Hola, soy Xavi Lazal y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar hábitos para progresar en la música de manera eficaz. Hola a todos y a todas. Estáis en la escuela de música.net y este es el eh, capítulo, el episodio 25 del podcast. Este audio que podéis encontrar en internet tanto en la página web como en el canal de YouTube, como en la aplicación de iVox.com. En el pasado capítulo, eh, no en el pasado, en el 23, estuvimos hablando de qué son los hábitos y cómo pueden ayudarnos en nuestro aprendizaje musical. Y como había comentado en ese, en ese episodio, eh, le iba a dedicar un podcast a cómo desarrollar hábitos. Y esto lo vamos a hacer en este presente episodio. Hoy al despertarme eh, tenía una frase que me vino a la mente que voy a compartir con vosotros. Es la siguiente. Quien quiere hacer algo busca un motivo. Quien no quiere hacer nada busca un pretexto. Y esto nos viene muy bien porque hoy precisamente vamos a hablar eh, de una herramienta que viene muy bien para las personas que quieren, que están motivadas para hacer algo para conseguir una meta. En nuestro caso, obviamente, es aprender música, aprender un instrumento o mejorar en, en lo, con, de lo que ya sabemos. A la hora de estudiar un instrumento, estudiar música, lectura musical, cualquier actividad relacionada con la música, eh, es interesante que lo hagamos de una forma eficaz, eficiente. Esto quiere decir que alcanzaremos nuestros objetivos mucho antes y sobre todo que optimizaremos los resultados que vamos a obtener. Para ello, como ya dijimos, eh, los hábitos son eh, fundamentales. Si no tenemos hábitos, eh, y sobre todo hábitos musicales, va a ser muy difícil que consigamos buenos resultados. Uno de los hábitos que yo estoy desarrollando en este momento es precisamente esto que estáis escuchando, un podcast que a mi juicio me parece una herramienta pedagógica muy poderosa. Y lo digo porque yo escucho otros podcasts y me están ayudando mucho a progresar en, en, en realizar este proyecto de, de una página web dedicada a la enseñanza musical. Este podcast, como ya había comentado en otros capítulos, lo podéis encontrar tanto en la página web en la escuela de música net eh, perdón la escuela de música punto net barra podcast también lo podéis encontrar en ibox y v o o x punto com eh, ahí me podéis encontrar como la escuela de música punto net y también me podéis encontrar en el canal de, de youtube en un, este mismo audio pero acompañado con un, unas imágenes la ventaja de utilizar la plataforma de iVoox e es que eh, podéis eh, descargaros una aplicación que la vais a tener en vuestro móvil o tablet o, o en vuestro, vuestro ordenador y, de así, y así podéis descargaros eh, cada capítulo para tenerlo y escucharlo aunque no tengáis eh, conexión a internet. Con este podcast lo que pretendo es eh, llegar de una forma diferente y, y llegar también a más gente eh, en cuanto a, a herramientas y contenidos pedagógicos y musicales. El capítulo de hoy, de hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos seguidores que ya tenemos muchísimos que vivís en una isla y esto es porque he recibido un, un correo de Iván que me dice gracias por sus vídeos y conceptos musicales, gracias por impartir sus conocimientos, que Dios le bendiga y que la música les llene de alegría y paz. Saludos cordiales desde la isla de San Cristóbal en Galápagos, Ecuador. Y, y, y bueno, está muy lejos de aquí, yo estoy en España y la verdad es que eh, me sigue gente de, de todo el mundo, claro, de, de, de América del Sur, de América del Norte, de toda Europa... Y, y bueno, pero me ha hecho ilusión recibir este mensaje desde tan lejos, ¿no? Un abrazo para Iván y, y pues lo he dicho. Este programa dedicado a todos los que vivís en una isla que yo he conocido unas cuantas porque me gustan mucho las islas y he viajado a muchas de ellas. Igual un día iré ahí a Galápagos. 
Bien, pues vamos a ir con nuestro tema central, desarrollar hábitos. Esto es eh, Desarrollar hábitos no es una cosa fácil eh, y sobre todo determinados hábitos. ¿no? Tenemos que ir poco a poco y no siempre vamos a conseguir mmm, ni resultados rápidos ni buenos resultados. Pero eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que conseguir... Eh, nuestro objetivo, porque eh, los hábitos es una herramienta eh, muy importante. Hay varias herramientas, eh, digamos, yo las llamo principales. ¿no? Eh, hay tres herramientas que para mí son fundamentales en el aprendizaje musical y de cualquier cosa. Es el hábito, el mérito, eh, perdón, el método y el tiempo. Eh, del hábito ya hemos hablado, estamos hablando, el método es eh, qué metodología utilizas, qué forma de hacer estamos utilizando para llegar a nuestro objetivo. ¿no? En este caso podemos utilizar, por ejemplo, los, los cursos que tengo en la escuela de música. Y el tiempo, pues porque el tiempo, cuanto más tiempo le dediquemos a algo, eh, nos, nos más desarrollaremos esas habilidades que vamos adquiriendo. El tiempo siempre va a trabajar a nuestro favor siempre y cuando lo, lo, lo empleemos correctamente. Un ejercicio que propuse en el podcast 23 fue que eh, hicierais una lista de los hábitos que tenéis. Dado que los hábitos son cosas que hacemos de forma automática, sin darnos cuenta, muchas veces ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. O sea... Sí sabemos que lo estamos haciendo, pero es como respirar. Eh, respirar es no solo es un hábito, sino es un, un reflejo del cuerpo que muchas veces no eres consciente de que lo estás haciendo, pero si dejamos de respirar, pues, pues obviamente nos morimos. Ahora, está claro que eh, respiramos siempre, pero no somos conscientes de ello. Con los hábitos pasa eso, que son cosas que hacemos, pero no somos conscientes de que las estamos haciendo. Escribir, poner por escrito nuestros hábitos, todos ellos, y de alguna forma darles una pequeña descripción también, ¿no? Cuando los haces, eh, si los haces todos los días, eh, cuánto tiempo estás practicando ese hábito, el que sea. Por ejemplo, ver la televisión, escuchar la radio, jugar con, con un determinado juego de, de internet o en el móvil, etcétera. De esa forma sabemos qué hábitos estamos eh, haciendo que, que son productivos, que nos están llevando a nuestra meta y cuáles de ellos pues no nos están aportando, no nos están acercando a esta meta y además incluso nos aleja de ella. Yo tengo una serie de hábitos eh, que los tengo claros porque los he ido desarrollando de forma intencionada. Por ejemplo, eh, yo escucho varios podcasts, eh, unos cuantos, eh, como este, pero de otras personas que me ayudan muchísimo y, y los escucho a diario. Eh, por ejemplo, uno que me gusta mucho es se llama Te invito a un café. Esto buscadlo en Google y os llevará a la página de Robert Sasuke, que es un, una persona eh, de, de República Dominicana, un psicólogo que eh, tiene un podcast muy, muy interesante para que progresemos en, en general en nuestras metas en la vida. ¿no? Así que un abrazo para Robert, por cierto. <ríe> Le soy un fan de él. Escucho otros podcasts que están relacionados también con temas de internet, informática, marketing, etc. Otro hábito que tengo es ir a nadar, porque yo antes corría, el médico me ha dicho que no corra por un problema de rodillas, así que he decidido eh, coger el hábito de ir a nadar. Eh, ahora en verano es fácil porque la piscina está ahí asequible, asequible allí en, aquí cerca hay una y entonces es fácil. Pero claro, en invierno también tengo que ir a nadar y es más complejo. Por lo tanto, tengo que desarrollar el hábito para que me permita eh, también en invierno tener la motivación suficiente para decir, ah, pues eh, me toca ir a nadar. Salgo del trabajo y me voy a la piscina que hay cerca del trabajo y nado allí. También tengo el hábito de trabajar en mi web todos los días porque, bueno, es un proyecto importante para mí y, y también para vosotros, <ríe> por lo visto. Ahora mismo estoy desarrollando un nuevo hábito que es el hábito de eh, grabar un podcast y editarlo de una forma bastante frecuente. Así que de momento me he fijado como, como ritmo, digamos, entre 3 y 4 podcasts al mes. 
Tampoco quiero ser muy, muy cansino y estar ahí todos los días con un podcast. Hay gente que edita un podcast todos los días, me parece fantástico. Pero creo que en nuestro caso, si traigo un podcast cada semana, por ejemplo, que, que os traiga información o recursos que os vengan bien, pues la verdad es que es un buen resultado. Y hablando de resultados, eh, en todo caso, eh, los, los hábitos que queremos desarrollar, que por supuesto tenemos que escribirlos en esa lista que tenemos de hábitos que hacemos y hábitos que, que queremos, que a lo mejor no estamos haciendo ahora, pero que podemos hacerlo. Pues eh, estos resultados no siempre los vamos a conseguir. De hecho, eh, puede ocurrir que, que, que nos parezca muy difícil y que aquello no lo conseguiremos. Pero hay que seguir intentándolo. Hay que intentar las cosas una vez más de las veces que no lo conseguimos. O como dice una frase, nos tenemos que levantar una vez más de las veces que nos caemos. Da igual eh, que nos caigamos 3, 4, 10 veces. Si tú te caes 10 veces y te levantas 11, eh, en esa lo conseguirás. De hecho, me escribió un, un, uno de los alumnos que él había, él había eh, intentado aprender eh, guitarra cuatro veces y las cuatro veces no lo había conseguido. Y ahora que me había encontrado, eh, que había encontrado estos cursos, pues la quinta vez ahí sí que de repente lo estaba consiguiendo. Así que eh, para él era, digamos, haberse levantado esa, esa quinta vez y, y, por, y al fin conseguir eh, una meta determinada. Pues es lo que tenemos que hacer, eh, sea cual sea el hábito, si no, lo, si no lo conseguimos a la primera, a la segunda, a la tercera, pues a la cuarta. Yo este tema del podcast eh, llevo un tiempo con él y, y va y viene. Y bueno, ahora mismo me fijé la mitad y, y a lo mejor consigo, a lo mejor no consigo el resultado. Eso ya lo veréis, porque si me oís todas las semanas o tres veces por mes, eh, quiere decir que lo estoy consiguiendo. Si veis que no, pues ya, ah, mira. Xavi ya esta semana no ha publicado, la otra tampoco, entonces el hábito no lo tiene arraigado. Pero seguiré intentándolo. Una de las características principales eh, de los hábitos musicales es que eh, los tenemos que realizar a diario. Así que eh, vamos a empezar por eh, fijarnos esa meta de todos los días, le vamos a dedicar... Un, un tiempo puede ser muy poco, puede ser cinco minutos, como siempre digo, pueden ser 10, puede ser media hora, pero eh, un tiempo que tú eh, le, le tengas asignado o dicho de otro modo, tienes que tener una agenda o, un, o apuntarlo en algún sitio o en tu, tu calendario de tu, de tu móvil, eh, decir a, de tal hora a tal hora. De 5 y 10 a 5 y cuarto voy a estar eh, tocando la guitarra o tocando eh, el piano o el saxofón o, o mirando un vídeo. Eh, digamos que tienes eh, ese tiempo bloqueado. Ya está bloqueado, no lo puedes emplear para otras cosas. Incluso si puedes eh, desconectarte de, del móvil, de la televisión... Bueno, te tienes que desconectar, tienes que estar concentrado en lo que eh, estás haciendo. Así que buscaremos un momento, un tiempo, que estemos tranquilos, que eh, no nos vayan a interrumpir y nos fijaremos una meta en concreto. Fijarse en metas también nos va a ayudar mucho a, a desarrollar hábitos. Eh, yo tengo, digamos, la costumbre de fijarme metas que sepa que las puedo conseguir. Hoy, por ejemplo, me he levantado y hoy no trabajo y entonces eh, ya aprovecho el día para realizar ciertas tareas en la página web y, y entonces eh, digo, bueno, pues hoy eh, nuevo podcast. Entonces sé que voy a estar durante un tiempo X, que puede ser una hora, dos horas, tres horas, trabajando en, en este podcast. Por lo tanto, sé que lo voy a conseguir, porque ya, le de, ya he bloqueado mi tiempo, yo ahora no estoy para nadie, ni voy a contestar ninguna llamada, ni voy a eh, mirar ninguna red social. Eh, estoy completamente concentrado en hacer este podcast. Si vais a estudiar guitarra o piano o lo que sea, el tiempo que le dediquéis tenéis que estar pues de esa forma. Eh, procurad que no os interrumpan y trabajar en ello para conseguir una meta. Una meta que sea alcanzable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que vayamos a hacer eh, tengamos muchas posibilidades de conseguirlo. 
si es mejor el 100%, pero un 90 o un 80 también, también es bueno. Por ejemplo, hoy voy a hacer la lección X que me habla de los acordes eh, sol mayor y re mayor y me los voy a estudiar. Y voy a trabajar nada más que en esa lección, en ese vídeo, y voy a ir trabajando estos dos acordes. O una melodía en concreta, ¿no? Ah, yo quiero tocar esta melodía, pues hoy voy a trabajar esta melodía y voy a mirar el vídeo y vamos a ver si lo consigo. Y algo avanzará. Si no lo consigues, ¿qué harás? Volver a repetir mi proceso mañana y otra vez pasado mañana y en un momento dado verás que sí consigues hacer esto. Si tu meta es mucho más general, mucho más ambigua, como por ejemplo, ah, pues a ver cuántos acordes me, apre me aprendo hoy, ¿no? Pues eh, va a ser más difícil porque igual no, no te concentras de la misma forma, ¿no? Eh, las metas tienes que definirlas muy concretamente. De hecho, incluso yo utilizo un concepto que se llama, que la llamo micrometas. Micrometas son metas muy, muy, muy pequeñas. Y para conseguir esta meta pequeña le voy a dedicar una sesión que incluso puede ser muy breve. Esto lo utilizo mucho con mis alumnos, ¿no? Cuando yo veo un alumno nuevo y veo cómo va, digo, ah, pues mira, durante esta clase vamos a fijarnos esta meta. Bueno, no se lo digo, lo pienso yo, digo, mira, te voy a enseñar esta técnica para la mano derecha y para la mano izquierda. Y son dos técnicas muy sencillas. Y entonces, eh, las, durante la clase, eh, las explico bien y las trabajamos de tal forma que al final de la clase eh, esta técnica está bien explicada e incluso el alumno puede ejecutarla. El alumno se, alim, se anima mucho porque ve que ha conseguido algo. Y yo me animo porque veo que está dando resultado mi método. Así que incluso si nos ponemos metas muy, muy cortas, muy pequeñas, como estudiarme un acorde, eh, nada más, y... Pues eso también es, es, es una meta y, y como la vamos a alcanzar, tenemos grandes posibilidades de, de encontrar esa meta, eso nos va a animar en el momento en que, que la hayamos conseguido. Una buena idea para eh, ayudarnos a desarrollar hábitos es tener un cuaderno, por ejemplo, eh, una libreta y ir anotando en este cuaderno día a día, como si fuera un diario, nuestros progresos eh, que... que qué es lo que hemos hecho ese día, hasta dónde, hasta dónde hemos alcanzado buenos resultados. Eh, en vez de un cuaderno, si queréis, podéis también utilizar alguna aplicación eh, que tengáis para móvil o para vuestro teléfono. Eh, con cuidado, porque las aplicaciones a veces mm, te complican mucho más las cosas. Realmente tienes que saber utilizar. Algunas aplicaciones lo que hacen es distraerte, ¿no? Yo utilizo, por supuesto, el Calendar para determinadas cuestiones. Eh, una aplicación de Google, que un calendario que te va avisando, te da alarmas, te dice, ah, pues hoy te toca hacer no sé qué, de tal hora a tal hora, tienes clase con esto o tienes que grabar no sé cuántos. Bueno, eh, otra aplicación que utilizo mucho eh, se llama Drive y es eh, si sois tenéis una cuenta de Gmail o abrís una que gratuita, tenéis una especie de disco duro en... En, el, en, 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 en la nube y, y todo lo que escribáis desde cualquier dispositivo lo tenéis siempre eh, lo tenéis siempre a mano ya hablaremos de esta aplicación porque yo le saco mucho partido y es muy fácil utilizarla otra cosa que podemos ir haciendo por ejemplo a, a raíz de que tenemos nuestro listado de, de hábitos es decir eh, bueno voy a ver qué, eh, qué hábitos puedo cambiar porque los hábitos se pueden cambiar y se pueden eliminar. Cierto es que algunos hábitos son muy difíciles de eliminar, particularmente hábitos negativos, ¿no? Pero lo que podemos también es cambiar un poco nuestros hábitos y ya redirigirlos hacia donde nos interesa. Por ejemplo, tenemos el hábito de mirar muchos vídeos en YouTube, ¿no? Vídeos de gatos, de perros, de gente haciendo cosas graciosas, divertidas o... Y eso nos lleva tiempo, eso nos lleva 10 minutos, media hora, una hora. Hay gente que se puede tirar dos horas en YouTube mirando vídeos variados. Yo lo he hecho, porque a mí hay cosas que me interesan mucho y también me gusta ver cosas divertidas y, y también me gustan los vídeos de gatos. Pero llega un momento que no puedes dedicarte a, a esto. Con lo cual, 
ir cambiando, por ejemplo, ir cambiando esos vídeos que vamos viendo sobre gatos o, o, o motos por eh, vídeos donde de música, ¿no? Vídeos de, de, de o profesores de música, hay, hay muchos vídeos de gente enseñando cosas, eh, conciertos, hay muchísimos conciertos en vivo, incluso grandes, búscate un artista que te guste mucho, un cantante, un guitarrista, un saxofonista y... Mira sus vídeos, mira cómo tocan, mira lo que hacen, porque eso motiva enormemente. Y también es una fuente de idea. Por ejemplo, yo muchas veces viendo estos vídeos digo, anda, mira, esta canción me gusta. Y entonces la busco, busco la partitura, busco un acompañamiento. Bueno, tengo ahí, ahí también hace falta unos conocimientos que ya los iré compartiendo con vosotros compartir eh, para buscar partituras o acompañamientos que nos sirvan. Y entonces, pues así es una fuente de ideas, ¿no? Para, para tener, eh, para desarrollar eh, nuestro repertorio, por ejemplo. Eh, algunos podcasts eh, musicales que escucho, porque hay en el podcast, igual que hay eh, este tipo de podcast que estáis escuchando, también hay, eh, por ejemplo, programas de radio, ¿no? Entonces suelo escuchar varios podcasts que son programas de radio, de concretamente de eh, Radio 3, si os interesa. Buscar Radio 3 de Radio Nacional de España porque tiene unos podcasts geniales, ¿no? Yo escucho mucho eh, Cuando los elefantes sueñan con la música, que es de música brasileña. Escucho también eh, Cloud Jazz, escucho también eh, Saltamontes. Hay varios programas que, bueno, son geniales porque te, el presentador te trae mucha música interesante y a mí eso me da buenas ideas para yo estudiar también cosas nuevas, ¿no? Por cierto, que es otro de los hábitos importantes, eh, estudiar siempre cosas nuevas, eh, aprender algo nuevo, si es posible cada día, aprender alguna cosa, aunque sea poca cosa, aunque sea pequeñito, pero algo nuevo, cada día. Y to eh, mirando así vídeos en YouTube, me topé con una película, por cierto, <ríe> película recomendada de, del podcast de hoy. Eh, en YouTube hay una película, hay muchas películas, ¿no? pero esta me gustó y, y si queréis verla, la tenéis disponible, eh, buena calidad, buen sonido, la película es muy bonita. Se llama Un gato callejero llamado Bob y es la historia de un músico callejero eh, adicto y que se encuentra un gato y, y, y de esta relación entre el gato y el músico callejero pues eh, surge un cambio importante en su vida y consigue dejar la, eh, eh, la adicción y, y está basada en un hecho real. De verdad, eh, merece mucho la pena verlo y estoy pensando incluso en montar una página donde voy a ir incluyendo películas que voy encontrando por ahí. Así que si hay alguna película que os guste, pues me lo comentáis por correo electrónico. Ya sabéis, los comentarios, eh, las sugerencias y preguntas al correo electrónico la escuela de música net arroba gmail .com. Porque si me hacéis comentarios en, en el canal de YouTube, en la página web, me hacéis preguntas, no las respondo de la misma forma. Para mí lo más práctico es el correo electrónico. El correo electrónico y este podcast es las dos herramientas que utilizo para comunicarme con toda la comunidad. En resumen, eh, y para despedirnos, eh, ¿cómo desarrollar eh, hábitos musicales para que tengamos un aprendizaje eficiente? Lo primero, que ese hábito lo, ejer lo ejerzamos de forma diaria, incluso bloqueando nuestra agenda, el tiempo, para que eh, eso sea como algo sagrado, ¿no? como la hora de comer o la hora de cenar. Fijémonos metas, muy importante fijarse metas, y concretas, muy concretas. Y sobre todo que sean metas que sepamos que podemos alcanzar. Si no las alcanzamos sistemáticamente nos desanimamos y lo dejamos. Eh, tener un listado de hábitos que tenemos y que y un listado de hábitos que queremos alcanzar para de esa forma ser consciente de lo que estamos haciendo eh, ir cambiando de forma progresiva nuestros hábitos unos hábitos determinados cambiarlos por otro si por ejemplo tenemos el hábito de eh, ver la televisión cuando volvemos de, de la calle pues en vez de poner la televisión en marcha pues sacar nuestro instrumento nuestra guitarra nuestro sentarnos en nuestro piano o sacar nuestro saxo y empezar a eh, practicar, aunque sea por un ratito, 5 o 6 minutos, 10 minutos. Una vez que has arrancado, muchas veces incluso mmm, sigues, ¿no? Ah, me voy a poner. Yo a veces me pongo 
a estudiar y, y me doy cuenta que, que sin darme cuenta eh, me he pasado de mi tiempo, ¿no? Yo tenía media hora para estudiar y llevo una hora y media, digo, pero, <risa> pero estaba tan concentrado y tan interesado. Así que, bien, pues todo ese tiempo lo vas sacando en tu provecho y lo vas quitando de otras cosas que a lo mejor no son tan importantes. Bien, ya sabéis que me podéis dejar... Eh, ah, por cierto, el, la página... La fanpage que he creado en Facebook está teniendo muy buen resultado. Me podéis dejar comentarios ahí y una valoración de 5 estrellas. Y también eh, escribirme por correo electrónico o dejarme comentarios en la página web eh, o, o en mi perfil de Facebook, etcétera. A mí todo lo que me escribís eh, lo leo y, y me trae, me da buenas, me da ideas, me da un retorno, un feedback que para mí es muy importante. Y solo recordaros que os suscribáis en el formulario con vuestro nombre, correo electrónico. Comprobéis que eh, los correos no os llegan a la eh, carpeta de spam. Y de esa forma pues os tendré, eh, os tendré informados de todas las novedades, nuevos cursos y nuevas lecciones. Bien, pues eh, abrazos, besos y achuchones varios para todos y para todas. Hasta pronto. 